स्ट्राक्चारेडिट करते এবং একটা রেডিয়াস রেশিও রুলে আমি একটা লিমিটেশন বলেছিলাম যে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন গুলোর চার্জ सेम হতে হবে মানে ধরো এন এ এফ আছে তাহলে সোডিয়াম প্লাস হতে হবে আর এফ মাইনাস হতে হবে তাহলে এদের চার্জ গুলো ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন সিঙ্গল মানে যদি একটা পজিটিভ চার্জ থাকে তাহলে একটা নেগেটিভ চার্জ মানে চার্জের ম্যাগনিটিউড গুলো सेम হতে হবে যদি সি এস এল টু থাকে তাহলে কিন্তু হবে না कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोस्टिकोर्सिक्ट फल जिओमेट्रीमेट्रीमेट्रीके सोडियम प्लस पार्थक्य निल 
অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এগুলো একটা অনু হিসেবে অবস্থান করছে একটা নাইট্রোজেন পরমাণু তিনটে হাইড্রোজেন পরমাণু এটা একসাথে যুক্ত হয়ে একটা নাইট্রোজেন অ্যাটম তিনটে হাইড্রোজেন অ্যাটম যুক্ত হয়ে একটা একটা মলিকিউল গঠন করছে কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু এই সোডিয়াম প্লাস এর সিএল মাইনাস মিলে যে একটা মলিকিউল গঠন করবে তা কিন্তু নয় এটা একটা পুরো ওভারঅল ক্রিস্টাল গঠন করবে যে সেই ক্রিস্টালটা অ্যাজ এ অ্যাজ এ জায়েন্ট মলিকিউল হিসেবে কাজ করবে এটা কিন্তু আলাদা ভাবে এরকম যেমন অনু দেখায় সেরকম কিন্তু অনু গঠন করবে स्नेहदीप जी दिक्कतो आइसोमारिजम मलिकुल स्ट्रक्चर 
দেখো তাহলে আমাদের আণবিক সংকেতটা একই ঠিক আছে যে মলিকুলার যে সিম্বলটা সেটা একই কিন্তু তাদের গঠন আকৃতি গুলো আলাদা তাদের গঠনটা কমপ্লিটলি আলাদা এইগুলোকেই বলি আমরা আইসোমারিজম তাহলে সলিডের ক্ষেত্রে কিন্তু মানে আয়নিক ইলেকট্রোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড যেগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড আছে মানে তোর যদি যোগ যেগুলো আছে ইলেকট্রোভ্যালেন্ট যে কম্পাউন্ড গুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের ইয়ে আমি দেখতে পাবো আইসোমারিজম দেখতে পাবো ইলেকট্রোমারিজম প্রপার্টি দেখা যাবে এরপরে আমরা যেটা বলবো আর একটা প্রপার্টি হচ্ছে যখন ইলেকট্রোভ্যালেট কম্পাউন্ড গুলোকে দেখবো ইলেকট্রোভ্যালেট কম্পাউন্ড যখন থাকবে এবং তাহলে এরা কিন্তু এবং বলে এই যে ক্যাটান গুলো আছে এরা তাদের জায়গা থেকে সরতে পারছে এই যে ক্যাটান গুলো আছে এরা কিন্তু একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ল্যাটিস পয়েন্টে ফিক্সড অবস্থায় আছে যার জন্য সলিড স্টেটে তারা কিন্তু ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারবে ক্লিয়ার ইলেকট্রিসিটি ক্যান নট বি কন্ডাক্টেড কি বললাম তাহলে ইলেকট্রোভ্যালেন্ট যে কম্পাউন্ড গুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে ক্যাডারান গুলো একটা স্ট্রং ইলেকট্রোস্টাটিক অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কাজ করছে এবং তারা একটা পার্টিকুলার ল্যাটিস পয়েন্টে আটকে আছে যার জন্য কি হচ্ছে না তারা কোনো রকম মুভমেন্ট করতে পারছে না একটা পার্টিকুলার ল্যাটিস পয়েন্টে ফিক্সড অবস্থায় আছে তাহলে যদি পার্টিকুলার একটা ল্যাটিস পয়েন্টে ফিক্সড অবস্থায় থাকে তারা কিন্তু তারা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারবে কিন্তু যদি আমি তাদের অ্যাকোয়ার সলিউশনে নিয়ে আসি অ্যাকোয়ার সলিউশন অথবা মোল্টেন স্টেটে যে নিয়ে আসি ডিস্টেন্স বেড়ে গেলে তাদের মধ্যে কার যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন সেটা কমে যাবে ওকে 
তাহলে তাদের মধ্যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কমে যদি যায় তাহলে তখন কি হবে না ক্যাটালাইন গুলো মুভ করতে পারবে ক্যাটালাইন মুভ করতে পারবে এবং তখন কিন্তু তারা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারবে ইলেকট্রোমাইন এই ইলেকট্রোমাইন কম্পাউন্ড কোথায় কোন ধরনের সলভেন্টে সলিবল হতে পারে পোলার কম যে ভেরি গুড পোলার কম পোলার সলভেন্টে সলিবল হতে পারে তাহলে পোলার সলভেন্টে এটা সলিবল অবিয়াসলি একমাত্র পোলার সলভেন্টে এটা সলিবল ফর एग्जांपल যদি আমি ওয়াটার নি তাহলে সম আকৃতির ধর্ম মানে সেম সেম স্ট্রাকচার আইসো স্ট্রাকচারাল ধর্ম এটা একটা প্রপার্টি আছে এদের কি প্রপার্টি না বলছে যদি যদি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন সেম হয় যেমন ধরো আমি নিচ্ছি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হবে এটা হবে আর এফ মাইনাস এর কত হবে এফ মাইনাস এর কত হবে প্রপার্টি গুলো গেল এবার আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে সলিবিলিটি নিয়ে পড়ব কখন একটা ইলেকট্রোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড সলিবল হবে বা কখন সলিবল হবে না 
প্রথমত আমরা একটা ইলেকট্রোভ্যারেন্ট কম্পাউন্ড মানে জানি একটা ইলেকট্রোভ্যারেন্ট কম্পাউন্ড মানে কি জানি তার মধ্যে একটা ক্যাটায়ন থাকবে मलिकुल पोल तैर দুটো পোল তৈরি হচ্ছে পজিটিভ পোল নেগেটিভ পোল ওকে সে আমি ইলেকট্রোভ্যারেন্ট একটা কম্পাউন্ড নিচ্ছি এনএসিএল বোঝার সুবিধার জন্য একটা এনএসিএল নিচ্ছি আর পোলার সলভেন্ট হচ্ছে ওয়াটার নিচ্ছি যেমন এটা কি ভাবে থাকছে এটা হচ্ছে ডেল নেগেটিভ থাকছে এটা ডেল পজিটিভ হচ্ছে ওকে এই ভাবে পোল তৈরি করছে পোলার সলভেন্ট তাহলে যখন একটা ইলেকট্রোফাইল কম্পাউন্ড কে আমি যখন পোলার সলভেন্ট এর মধ্যে দিচ্ছি তখন ঘটনাটা কি হচ্ছে দেখো তাহলে পোলার সলভেন্ট আমি এনএসিএল বলছি তাহলে এনএসিএল কি হবে থাকে এন এ প্লাস এল মাইনাস তাহলে পোলার সলভেন্টে তখন কি হয় না এই সোডিয়াম প্লাস এর সঙ্গে তখন হচ্ছে এদের যে নেগেটিভ প্রান্তটা আছে যেমন ও এর যে ও ডেল্টা মাইনাস नेगेटिव पोल এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে কার থেকে না ল্যাটিস এনার্জিতে ঠিক আছে তাহলে এই যে সলভেন্ট মলিকিউল গুলো যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ক্যাটাইন এবং অ্যানাইন এর সাথে সেটা যদি বেশি হয়ে যায় সে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স যদি বেশি হয়ে যায় কার তুলনায় না ওই ক্যাটাইন এবং অ্যানাইন এর মধ্যে যে ল্যাটিস এনার্জিটা তৈরি হচ্ছে তার তুলনায় যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কি হবে मलिकुल ওয়াটার মলিকিউল গুলো এইভাবে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ফিল করাচ্ছে তাহলে সোডিয়াম প্লাস এবং সিল মাইনাস এ ভেঙে গেল আচ্ছা তাহলে ধরো আমি দেখাচ্ছি যে এই যে সোডিয়াম ছিল বা সিল ছিল সোডিয়াম ছিল সিল ছিল আচ্ছা এখানে আবার সিল থাকবে
এইভাবে আছে হ্যাঁ আরো আছে এবং ডট ডট করে আরো আছে তাহলে যখন পোলার সলভেন্টটা জুড়বে কিভাবে জুড়বে ধরো এই একটা ওয়াটার মলিকিউল এই टेल पजिटी सब मलिकुल जुड़े एरा
সলভেশনে যে কাকে বলে না এক মোল পরিমাণ কোন সলিউট কে যদি আমি একটা পোলার সলভেন্টে ডিজলভ করি এক মোল পরিমাণ কোন একটা সলভেন্ট কোন একটা সলিউট কে আয়ন মানে সেটা একটা ইলেকট্রোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড হতে হবে অবশ্যই সেটা যদি একটা পোলার সলভেন্টে আমি যদি এটাকে ডিজলভ করি তাহলে ডিজলভ করার পরে যে হাইড্রেটেড হওয়ার পর যে এনার্জিটা রিলিজ করছে সেই এনার্জিটাকে বলা হয় সলভেশন এনার্জি এবং এই সলভেশন এনার্জি হচ্ছে আমাদের ক্রিস্টালটাকে ব্রেক করে এটাই হচ্ছে আমাদের ক্রিস্টালকে ব্রেক করে ঠিক কিছু মনে পড়ছে না ক্রিস্টাল যখন গঠন হচ্ছে ক্রিস্টাল গঠন হওয়ার সময় যে পরিমাণ এনার্জিটা রিলিজ হয় সেটাই বলেছিলাম তো হ্যালো হ্যালো এনার্জিটা মনে পড়লো না আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমার যদি ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন যদি দেখা যে এখান থেকে যে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স এর ফলে যে এনার্জিটা পাচ্ছি আমরা সেটা যদি দেখা যায় ল্যাটিস এনার্জি থেকে বেশি হয়ে গেছে তাহলে বেশি ল্যাটিস এনার্জিটা কি দুটো উল্টো ভাবে ভাবো যে আমার যখন ক্যাটানারে যুক্ত হয়ে যখন ক্রিস্টাল গঠন করছে তখন যে পরিমাণ এনার্জিটা বেরোচ্ছে সেটাই আমার ল্যাটিস এনার্জি তাহলে আমি যদি উল্টোটা ভাবি যে ল্যাটিস এনার্জির পরিমাণ যদি আমি এনার্জি ওই ক্রিস্টালটাতে দিই তাহলে নিশ্চয়ই ক্যাটানারান গুলো ভেঙে যাবে ওই একই পরিমাণ এনার্জি দিলে তাই তো ভেঙে যাবে তো বলছি আমরা সলভেশন 
ফলকেশন এনেছি কোন জায়গায় অসুবিধা থাকলে একটু বলো আমাকে তারপরে এগোবো কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধা নেই তো বেশ ঠিক আছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের সলভেশন এনার্জি এবার এই সলভেশন এনার্জিটা বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে তার মধ্যে এক নম্বর যদি আমি বলি যে সলভেন্টার ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট এনার্জি যত বেশি হবে তত আমার সলভেশন মানে যদি আমি কোন একটা আয়ন তত বেশি সলেবল হবে কোন একটা ইয়ে সলভেশন এনার্জি যত বাড়বে মানে সলভেশন এনার্জিকে অ্যাকচুয়ালি ল্যাটিস এনার্জির থেকে বেশি হবে আমার বক্তব্য হচ্ছে সলভেশন এনার্জিকে ল্যাটিস এনার্জির থেকে বেশি হতে হবে বেশ তাহলে সলভেন্টের ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টের ভ্যালু যত বাড়বে ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট তত আমার সলভেশন এনার্জি হাই হবে তত ইজিলি সে সলেবল হবে ওকে আচ্ছা এটা লেখা হয়েছে এটা লেখা হয়েছে লেখা হয়েছে কোন মানে কোন জায়গাটা দাঁড়াতে হবে মানে এই জায়গাটা হয়েছে না আরো উপরে তুলবো স্ক্রিনটা একটু উপরে তুলবো ডিপেন্ড করে 
and analysis size. And number three, the electronic configuration. Data and analysis, electronic configuration. माइनस डेल्टा ही सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी। ताहले उस दिन पच्चो जो दी एटर फैलू हाई है, एटर फैलू जो लो है, ताहले कोन एक टा इलेक्ट्रोफाइलेट कंपाउंड सेकंड तो सॉल्यूबल होगा। तो वही किंतु एक इलेक्ट्रोफाइलेट कंपाउंड सॉल्यूबल है, ओके? तो जगह से जो ये टा हाई हाई वांट किंतु लो हाई तो वाली किंतु टा इलेक्ट्रोफाइलेट कंपाउंड से किंतु सॉल्यूबल है, उन्हें एक टा पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। ये पोलर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम रेगुलर कोर्स है, बेस तार मैंने बुझ दी पच्चीस जो डेल्टा ही सॉल्यूशन है वालों क्या होता है पॉजिटिव होता है तो ये वालों का पॉजिटिव पेरे तो हम लोग बुझ दो बार को जो इटा सॉल्यूबल हो बे जो ये इटा ना हो तालु बुझ गो नेगेटिव जो ये हो तालु बुझ गो जैसे तो सॉल्यूबल हो बे यहाँ तो बोल जाते हैं यार बेस � CF2 और CSL2 ये टा वाटर के पूंछा सॉल्युबल हो गए तो बंक क्या है? बुरा लोग मौसम इधर है पूंछा हो गए तो मतलब CF2 ना CSL2 पूंछा सॉल्युबल हो गए पूंछा हो गए बुरा लोग बोलो क्वेश्चन टा लिखे रहो कौन टा जाले सॉल्युबल हो गए एवं कैन दो टा ही तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जिन तो एक टा सॉल्युबल हो गए एक टा सॉल्युबल हो गए ना कौन टा हो गए कौन टा हो गए ना बोला मनोज जी ट्राई करो ट्राई करो भूलो जी तो बॉक्स नहीं होती। ट्राई करो, कौन सी बिजली कॉल? एक तू भाभले भी बोला दीजिए तो, एक तू भाभले भी हो जाएगा। टीएफ टू एस सीएसएल टू मतलब कौन टा सॉल्यूबल है बोले उन्होंने अच्छा कौन टा हवेना बोले उन्होंने अच्छा। एमांग का रीजन टेकन। सीएसएल टू तो सी। सीएसएल टू क्यों CSL2 soluble हो, yes। ये टक्के बोल ले, रितवक बोल ले, रितवक बोल ले। अच्छा। ऐसे नहीं आती क्यों बोल चे? नहीं आती? हाँ सर। क्यों बोल चे? तू भी क्यों बोल चे? CSL2 soluble है ना इन सारे दोनों। हाँ सर soluble ही है। CSF to soluble have a RCF to insoluble to insoluble. Can you? Reason? Can you? Can you? Can you? 
কোনটা কোভ্যালেন্ট বন্ড TF2 TF2 কোভ্যালেন্ট বন্ড ও না স্যার স্যার এফ মাইনাস আচ্ছা কোভ্যালেন্ট কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টারটা পড়াবো কখন কোভ্যালেন্ট বন্ড হবে কখন অ্যাডিং বন্ড হবে সেটা পড়া ঠিক আছে বিধবক কি বলছে चेस्ट कर भलो तो মানে যে হাইড্রেশন এনার্জিটা হাইড্রেশন এনার্জি আচ্ছা বেশ হাইড্রেশন এনার্জি কি হয়েছে মানে লাটেস এনার্জিটা এই সিএফ2 এর জন্য বেশি হবে তাহলে আর সিএসিএল2 এর জন্য কম হবে কম হবে কেন লাটেস এনার্জি বেশি হবে এটা কেন কম হবে डिपेंड कर তাহলে CaCl2 এর ক্ষেত্রে ল্যাটিস এনার্জি ভ্যালুটা লো আর CF2 এর ক্ষেত্রে ল্যাটিস এনার্জি ভ্যালু হাই তাহলে দুটো তো ঠিক বলেছে এবার প্রবলেম কোথায় হলো না ল্যাটিস এনার্জি কিসের উপর ডিপেন্ড করে সেটা আমি জানতে হবে ল্যাটিস এনার্জি কিসের উপর ডিপেন্ড করে না দুটো যে চার্জ আছে ক্যাটায়নিক চার্জ এন্ড অ্যানায়নিক চার্জ माइनस जी ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ইন্টারনিউক্লিয়ার ডিসটেন্স ইন্টারনিউক্লিয়ার ডিসটেন্স যত বাড়বে ল্যাটিস এনার্জি তত কম তাহলে ধরো একটা Ca2+ মলিকুল এইটুকু আর ফ্রিনের সাইজ কত এইটুকু আবার যদি Ca2+ এর একই সাইজ দুটোতেই CaCl2 আর Cf2 দুটোতেই তো Ca2+ আছে এটা ধরো আমি যে Ca2+ এটা ধরো Ca2+ তাহলে এদের ক্ষেত্রে ইন্টারনিউক্লিয়ার ডিসটেন্স কতটা হবে এইটুকু ल 
তাহলে ইন্টারনিউক্লিয়ার ডিসচার্জ বাড়লো কারণে যেখানে ডায়াগ্রামটা আঁকা এইখান থেকে আমার লাগবে এটা আবিষ্কার করেছিল জি এন লুইস লাগবে না দিনে রাখো জি এন লুইস হলে একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে প্রথমত হচ্ছে প্রবলেম কি হলো কেন প্রোভালেন্ট মলিকুল লাগবে বলছে যে অনেক ধরনের মলিকুল দেখা যাচ্ছে যাদের ধরো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বলো বা ইলেকট্রন এফিনিটি বলো ইলেকট্রন এফিনিটি পজিশন হয় তাহলে একটা জিনিস কি আমরা যেমন আয়নিক মানে ইলেকট্রোভ্যানেট কম্পাউন্ড যেমন করেছিলাম যে কি করেছিলাম এখানে ইলেকট্রন আছে ধরো এটা এটা তো ধরো আমি বলছি ধরো এনে আছে আর এখানে হচ্ছে এফ আছে তাহলে আমি বলেছিলাম যে সোডিয়াম একটা ইলেকট্রনিকে দিয়ে দিল যে কি হবে সোডিয়াম প্লাস হবে আর এফ মাইনাস হচ্ছে দিয়ে তাদের মধ্যে অ্যাট্রাক্টিভ ফোর্সে একটা মলিকুল তৈরি করছে ইলেকট্রোনিক মলিকুল গুলো এরকম হয় কিন্তু যদি এখন ইলেকট্রোনিগেটিভিটি বা ইলেকট্রন এফিনিটি সেম হয় মানে ইলেকট্রন এফিনিটি বা ইলেকট্রন এফিনিটি সেম মানে দুজনারই ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষমতা প্রায় সম তাহলে আমি বুঝবো কি করে যে কে ইলেকট্রন দিচ্ছে বা কে ইলেকট্রন দিচ্ছে নিশ্চয়ই 
বোঝা যাবে না কিছু তাহলে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি যাতে সেম যে সমস্ত অ্যাটম গুলো এরকম যে অ্যাটম গুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এরকম খুব প্রবলেম কিভাবে বন্ড ফরমেশন হচ্ছে জানা যাচ্ছে তখন জি এন বিস একটা জিনিস বললো যে এই যে যাদের ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি সেম বা অলমোস্ট সেম এই ধরনের যে মলিকুল গুলো আছে এদের একটা জিনিস কমন কি না এদের হচ্ছে মানে শর্ট অফ ইলেকট্রন আছে শর্ট অফ ইলেকট্রন আছে এদের যে অ্যাটম গুলো আছে ইলেকট্রন এদের যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন এরা কি করে আছে সেখান থেকে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন গুলো একটু তারা ইকুয়াল নাম্বার অফ ডিস্ট্রিবিউশন ইকুয়াল নাম্বার অফ ডোনেট করে ইলেকট্রন ডোনেট করছে এখানে কি হচ্ছে একটা ইলেকট্রন পেয়ার তৈরি হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে একটা ইলেকট্রন পেয়ার তৈরি হচ্ছে এবং এই ইলেকট্রন পেয়ার কে দুটো অ্যাটমি ইকুয়ালি এবং তারা তাদের অক্টেট ফিল আপ করছে বোঝা গেল কিভাবে তারা কনফার্মেশন করছে বোঝা গেল যে কোভারেন্ট মলিকুল তাহলে কখন হবে যখন আমার অ্যাটম দুটো সিমিলার ইলেকট্রোনেগেটিভ বা ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি অ্যাটম হবে তাদের কিন্তু আমরা ইলেকট্রন ট্রান্সফার মেকানিজম যেমন আমরা আয়নিক বন্ডের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে একটা অ্যাটম ইলেকট্রন ছাড়ছে একটা অ্যাটম ইলেকট্রন গ্রহণ করছে সেইভাবে কিন্তু তাদের আমরা ব্যাখ্যা করতে পারছি না তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি করা হলো না এই জিও এন বিএস বলে প্রথম ধারণা দিল যে বললো অ্যাটম গুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যতগুলো ইলেকট্রন দরকার তাদের নিয়ারেস্ট নোবেল গ্যাস কনফিগারেশনের জন্য তত মানে তার থেকে কম সংখ্যক ইলেকট্রন আছে তার জন্য কি করছে না তারা ভ্যালেন্সিয়াল থেকে ইলেকট্রন গুলো ডোনেট করছে ইকুয়ালি ডোনেট করছে দুটো অ্যাটমি ইকুয়ালি ডোনেট করছে এবং একটা ইলেকট্রন পেয়ার গঠন করছে যে পেয়ারটাকে তারা ইকুয়ালি ইউজ করছে এবং তাদের অক্টেট ফিল করছে এইভাবে যে মলিকিউল গুলো তৈরি হয় তাকে বলা হলো কোভালেন্ট মলিকিউল বোঝা গেছে তাহলে কোভালেন্ট মলিকিউল তাহলে আমি যেটা যখন বলছিলাম এই যে স্নেহদ্বীপের কথাটাই বলি স্নেহদ্বীপ বলছিল যে সি এফ টু হচ্ছে একটা কোভালেন্ট মলিকিউল আচ্ছা এটা কি কোভালেন্ট মলিকিউল হবে একটু বলো তো এখন বলার পর মনে হচ্ছে সি এফ টা কারণ কি এর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অনেক ডিফারেন্স প্রোটিনের ইলেকট্রোনেটিভ ভেরি হাই ক্যালসিয়ামের ইলেকট্রোনেটিভ ভেরি ফুলো তাহলে এরা কোনো দিনই কিন্তু একটা ইলেকট্রোভ্যালেন্ট মলিকুল হবে এরা কোনো দিন কিন্তু একটা কোভ্যালেন্ট মলিকুল হবে না ইলেকট্রোভ্যালেন্ট মলিকুল হবে যখনই দেখবে যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি একটা অনেক পার্থক্য আছে তখনই কিন্তু তারা ওই ইলেকট্রোভ্যালেন্ট মলিকুল তৈরি করবে আর যখন দেখবে যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কাছাকাছি তখন কিন্তু তারা কোভ্যালেন্ট মলিকুল তৈরি করবে ক্লিয়ার আচ্ছা লেখা কোন জায়গাটা দেখাতে হবে বলো আমি গিয়ে করে দিচ্ছি স্কুল করে করে বলে বলবে আমাকে
जतगुल क्सिजें असुविधा टाइप एलिमेंटल मनिकुल मैं मौल ठीक है समझी मौल सेम टाइप टाइप मलिकुल फर्म कर डिफारेंट एलिमेंट मलिकुलटाइप 
समजी मौलर टाइप्स ऑफ बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड कत बड़े कोभालेंट बॉन्ड आज जो एक इलेक्ट्रन पेयर इनवल्व है जो एक इलेक्ट्रन पेयर इनवल्व है सिंगल मलिक्यूल तैर चले जाब लुइस डर स्ट्रक्चर दी भावरेंट मडिकल गोते लुइस डटर मध्यम देखाते लुइस डर स्ट्रक्चर लुइस डट स्ट्रक्चर लुइस डर स्ट्रक्चर आकार जो जेटा जो फार्ष्ट अफ अल फार्स स्टेप हे एटम ग टोटल नंबर टू बोल कैटायन जो पजिटी चार्ज थे जो गो नम्बर पजिटी चार्ज ठीक है नम्बर अफ पजिटी चार्ज समान इलेक्ट्रन रिडि करते इलेक्ट्रन डट रिडि करते ओके 
কতগুলো ইলেকট্রন ডট আমাকে অ্যাড করতে হবে যদি দুটো ইলেকট্রন টু মাইনাস থাকে এসো ফোর টু মাইনাস যেমন তাহলে সেরকম দুটো ইলেকট্রন অ্যাড করতে হবে সেইভাবে আমাদের করতে হবে আচ্ছা নাম্বার থ্রি হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাটম সেন্ট্রাল অ্যাটম কাকে চুজ করবো সেক্ষেত্রে বলা আছে যে সেন্ট্রাল অ্যাটমের ক্ষেত্রে আমাদের তাকেই চুজ করতে হবে যার সাইজ বড় সাইজ বিগ এবং লো ইলেকট্রনিক অ্যাক্টিভিটি मलिकुल হবে এবং প্রত্যেকটা অ্যাটমে অপডেট ফিল আপ করতে হবে ঠিক আছে আর একটা বন্ড মানে হচ্ছে আমি আগেই বললাম একটা বন্ড মানে হচ্ছে একটা ইলেকট্রন পেয়ার একটা ইলেকট্রন পেয়ার ঠিক আছে বেশ একটা এক্সাম্পেল দিয়ে দেখাই ধরো এখানে কটা ডট দেবো বলো হাইড্রোজেনের কাছে একটা ডট দেবো কার্বনের কাছে কটা ডট দেবো কার্বনের চার পাশে চারটে চারটে ভেরি গুড চারটে ডট দেবো নাইট্রোজেনের তিনটে তিনটে তাহলে এই করে তিনটে দেবো হ্যালো কতগুলো কত হলো পাঁচটা তো কত কতগুলো হলো চারটে তাহলে এটাকে আমি কেন তিনটা দিতে যাবো এটা তো পাঁচটা হবে ভুলে গেছো তো ভুলে গেছো
ক্লিয়ার হয়েছে কেন পাঁচটা হবে আমাকে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন নিতে হবে ভ্যালেন্স সেল এই দু নম্বর অরবিট অরবিটে কতগুলো আছে সেইগুলো দু নম্বর সেলে কতগুলো আছে সেইটা কি এটা তো পক্ষ কি অরবিটাল হয়ে গেল এটা শুনে এত কনফিউজ হচ্ছে না এটা শুনে তো কনফিউজ হচ্ছে না এটা যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অরবিটালি একদম সর্বোচ্চ অরবিটালে তিনটি ইলেকট্রন থাকে যেটা ঠিক আছে পিতে কিন্তু আমি যে সেলে কতগুলো আছে ভ্যালেন্স সেল বলছি তো না তাহলে ভ্যালেন্স সেল তো পাঁচটা হবে ওকে এখন ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এটা তো তাহলে আমি দুটো বলতাম এদের ভ্যালেন্সি তিন একদম ঠিক ভ্যালেন্সি থিন এদের ভ্যালেন্সি কি করে বলেছিলাম ভ্যালেন্সি কি করে আমরা বার করবো যদি চারের বেশি হয় তাহলে আমরা আট মাইনাস সেটা করবো তাহলে ভ্যালেন্সি করি মনে করছে বলো অসুবিধা কিছু हाइड्रोजन कतलेक्ट्रन एक कार्बन कटे हाइड्रोजन कट मलिक्यूलिकूटान हाइड्रोजें कार्बन नाइट्रोजन मध्य हाइड्रोजें कार्बन और नाइट्रोजें मध्य आरोप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होते सब बड़ा होते प्रत्येक मलिक्यूल जो अच्छा लुइस डट गो दिल मलिक्यूल जो मिनिमाम गणना कार्बन कार्बन 
এবার দাও কি হচ্ছে হাইড্রোজেনের কিন্তু ডাবলেট হয়ে যাচ্ছে স্যাটিসফাই করছে আচ্ছা তো স্যাটিসফাই করছে হাইড্রোজেনের দুটো হচ্ছে আমি কি বলেছি আচ্ছা এই দুটো ইলেকট্রন মানে কি একটা পেয়ার গঠন হচ্ছে আচ্ছা এটা ভালো করে বুঝো আমাকে না বুঝতে পারলে বলো কিন্তু এই দুটো ইলেকট্রন মানে কি একটা পেয়ার গঠন হচ্ছে এই এই দুটো ইলেকট্রন মিলে একটা বন্ড তৈরি হচ্ছে আমি বলেছি তো একটা বন্ড মানে একটা ইলেকট্রন পেয়ার ধরবো আমি একটা বন্ড মানে একটা ইলেকট্রন পেয়ার ধরবো তাহলে কার্বন একটা ইলেকট্রন ডোনেট করছে হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন ডোনেট করছে যে একটা এরকম ইলেকট্রন পেয়ার গঠন করছে দুজনা সেম নাম্বার অফ ইলেকট্রন পেয়ার ডোনেট করছে যে একটা এরকম বন্ড ফরমেশন করছে যে দুজনা সভা ব্যবহার করছে এটা তো সমাজী বন্ধন বলেছি না কোভালেন্ট বন্ড কি কোনো অসুবিধা इलेक्ट्रन पेयर जो इलेक्ट्रन पेयर अब नाइट्रोजे संगे एक इलेक्ट्रन पेयर कर इलेक्ट्रन पेयर নাইট্রোজেন কি করছে এও ইলেকট্রন পেয়ার কার্বনের এটাও হচ্ছে দেখো বুঝতে পেরেছি এটা বোঝার জায়গা আছে বলো যখন হাইড্রোজেনের সাথে করছে হাইড্রোজেন যখন একটা ইলেকট্রন পেয়ার গঠন করছে সেই ইলেকট্রন পেয়ারের গোটাটা ও নেবে কার্বন যখন সেই একইভাবে যখন বন্ড করছে এই ইলেকট্রন পেয়ারটাকে নেবে আবার নাইট্রোজেনের সাথে করছে সেটাকে ও নেবে নাইট্রোজেন কি করছে এ একটা ইলেকট্রন ডোনেট করছে এটা করছে আর এটা করছে हाइड्रोजे कत मलिकल हलो हाइड्रोजे कत इलेक्ट्रन हलो बोलो हाइड्रोजे कत इलेक्ट्रन हलो इलेक्ट्रन पेयर जो गठन कर इलेक्ट्रन कार्बन मध्य गणा कर যখন আমি বলছি এ হচ্ছে একটা অ্যাটম বি হচ্ছে একটা অ্যাটম দুজনা কি করছে একটা এও ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন নয় করছে একটা ইলেকট্রন গঠন করছে দিয়ে একটা ইলেকট্রন পেয়ার তৈরি করছে তাহলে অক্টেট ফিল করার জন্য কি এও এই দুটো ইলেকট্রন কাউন্ট হবে এর একটা ইলেকট্রন আর বিয়ের একটা ইলেকট্রন এই ইলেকট্রন কাউন্ট করবে এর সাথে এবার বিয়েরও সেম হবে বিয়ে যতগুলো ইলেকট্রন ইলেকট্রন ছিল প্লাস এর একটা ইলেকট্রন কাউন্ট হবে কারণ কি না এরা ইলেকট্রন পেয়ার গঠন করছে এবং এরা ইকুয়ালি শেয়ার হচ্ছে ইকুয়ালি তারা ব্যবহার করছে সেই ইলেকট্রন গুলোকে ইলেকট্রন পেয়ারটাকে কথাটা ক্লিয়ার হয়েছে না এখনো হয়নি আমাকে বলো কথা ক্লিয়ার হয়েছে কি হয়নি এটা একটু ক্লিয়ার করো এ একটা অ্যাটম সে যদি একটা ইলেকট্রন দেয় বি একটা অ্যাটম সে আর একটা ইলেকট্রন দিচ্ছে যে এইখানে ইলেকট্রন পেয়ারে দুটো হচ্ছে তুমি ভাবো এটা তুমি আমি এটা যখন বলেছিলাম একবার যে ধরো তুমি আছো তুমি আছো তোমার একটা বন্ধু আছে তাহলে তোমার বন্ধু ধরো পাঁচ টাকা কন্ট্রিবিউট করছে আর তুমিও ধরো পাঁচ টাকা কন্ট্রিবিউট করছো যে কত টাকা হচ্ছে দশ টাকায় দশ টাকার একটা চকলেট কিনবে তো চকলেটটা দুজনে ইকুয়ালি ভাগ করে খেলে এইটা হচ্ছে ব্যাপার আমি যখন টোটাল ধরছি তখন যখন টোটাল টাকাটা করছি তাহলে তুমি তখন টোটাল টাকা কি বলবে যে বন্ধুর পাঁচ টাকা প্লাস আমার পাঁচ টাকা দশ টাকা আছে তোমার বন্ধু তাই বলবে যে তোমার দশ টাকা আর আমার দশ টাকা দশ টাকা আছে বোঝা গেল তাহলে এখানে কার্বনের কটা হচ্ছে ইলেকট্রন কতগুলো হচ্ছে দুটো দুটো 
দাঁড়াও একবার হাইড্রোজেনের সঙ্গে কি দুটো বানাচ্ছে মানে হাইড্রোজেনের সঙ্গে একটা পেয়ার বানাচ্ছে তো হাইড্রোজেনের সঙ্গে একটা পেয়ার বানাচ্ছে তো তাহলে হাইড্রোজেনের দুটো তো কার্বনের কত হচ্ছে কার্বনের কত না কোন ছটা ভেরি গুড এইখানে দুটো এইটা দুটো এটা দুটো তো এই চারটে তো তার আগে থেকেই ছিল এক্সট্রা যখন ইলেকট্রন পেয়ার গঠন করছে তার জন্য একটা করে এক্সট্রা এসেছে তার মানে 4 2 6টা ক্লিয়ার এই তো ব্যাপার চারটে তো তার ভ্যালেন্স ইলেকট্রন তো চারটেই এটা তো আছে প্লাস আবার কি যখন ইলেকট্রন পেয়ার গঠন হচ্ছে তখন হাইড্রোজেনের একটা কাউন্ট হয়ে যাচ্ছে নাইট্রোজেনের একটা কাউন্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে নাইট্রোজেনের কটা নাইট্রোজেনের কটা আবার নাইট্রোজেনের দুটো কি করে হলো নাইট্রোজেনের ছটা मडल ইলেকট্রন পেয়ার গঠনের জন্য একটা করে এক্সট্রা ঢুকছে তাহলে ছটা আচ্ছা তাহলে 2 6 6 যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এখানে কিন্তু এই রুলটা মেইনটেইন হলো না সবাইকার তো অক্টেট ফিলআপ করতে হবে চার নম্বর রুলে কি বলা আছে অল অ্যাটম মাস্ট বি অক্টেট ফিলআপ হতে হবে তাহলে নিশ্চয়ই এটা হবে না এই ভাবে হবে না তার মানে আমি প্রথমে ধরেছিলাম কি একটা করে বন্ড আছে কার্বন নাইট্রোজেনের মধ্যে একটা বন্ড হাইড্রোজেনের মধ্যে একটা বন্ড প্রথমে এটা ধরে এই লুইস ডর স্ট্রাকচারটা এঁকেছিলাম যে দেখছি যে না এইভাবে তো হচ্ছে না নিশ্চয়ই স্ট্রাকচারটা এরকম নয় তাহলে কারণ কার্বন নাইট্রোজেন এর অক্টেট ফিলআপ হচ্ছে না তখন যেটা দেখা গেল এখানে করে আচ্ছা তখন যেটা দেখা গেল এটা কি বুঝবো আচ্ছা এটা বইয়ে আছে আমি পাঠিয়ে দেব বা বই আছে কি তোমাদের হ্যাঁ স্যার বই আছে তো হ্যাঁ বলো হ্যাঁ স্যার আছে আছে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে পাঠিয়ে দিই পাঠিয়ে লাভ নেই তাহলে তাহলে দেখে নেব লিখতে হবে এস বলে এটা বলে আসলে শেষ করে দেব এক মিনিট বেশ তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই স্ট্রাকচারটা হবে এই সেন এর এই স্ট্রাকচারটা হবে তাহলে আসল স্ট্রাকচারটা কি হবে হাইড্রোজেন আছে কার্বনটা নিয়ে এইভাবে লিখে দিই তিনটি কার্বনের চারটি ইলেকট্রন হয়েছে এইভাবে লিখলাম हाइड्रोजें कार्बन 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 इलेक्ट्रन कतुलूडेडना সব ভ্যালেন্স ইলেকট্রন প্লাস ইলেকট্রন পেয়ারের জন্য যে এক্সট্রা ইলেকট্রন গুলো পাচ্ছে আচ্ছা অক্টেট অক্টেট ভেরি গুড তাহলে কার্বনের অক্টেট হলো 6টা আর 2 8টা নাইট্রোজেনের নাইট্রোজেনের কত দিয়ে সাইকেল করব এটা দিয়ে নাইট্রোজেন এটা দিয়ে সাইকেল করব না না তাহলে दाड़ी छाक्रन थे तो 
এক দুই তিন চার পাঁচ इलेक्ट्रन पेयर कर ट हो এবং বন্ড তৈরি করার পরে যেন এই লোন পেয়ার গুলো দিতে ভুলো না এইগুলো তো লোন পেয়ার গুলো আছেই এগুলো তো আর বন্ড ফরমেশন করেনি এটা 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 এগুলো তো বন্ড ফরমেশন আর সোন করেনি তাহলে এগুলো এজ ইট ইজ যেমন ছিল সেরকম থাকবে আর যে দুটো বন্ড ফরমেশন অংশ গ্রহণ করলো তার এরকম থাকবে ক্লিয়ার ঠিক আছে